Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. Uh, basahin po natin. Ito po yung pag-uusapan po natin. Ang Romans 10 verse 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Alright, so dito po mababasa po natin na faith. Pananampalataya. Una po dito ay uh, mapansin po natin yung pananampalataya. Faith commit by hearing. Okay, hearing. Next po na ano dyan is yung pakikinig. Yan. Faith commit by hearing and then hearing by the word of God. So, hearing by the word. Ito po yung word of God. So, hearing. Papapakinggan po niya itong word of God. Halimbawa, ito po yung uh, ito po yung tao. Okay, ito po yung tao. So ayon po dito sa sa verse na ito, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So pag napakinggan po niya, ang next po dito ay magkaroon siya ng head knowledge. Magkaroon siya ng head knowledge. Ayun po. And then after that, Doon sa head knowledge, mayroong tinatawag na process, mayroong proseso. So, after na na-process po yan, ay magkaroon ng hard truth. Okay, dito po banda, magkaroon ng hard truth. So, yun po. Magkakaroon ng hard truth. After na na-process po yung ang uh, katotohanan na nandito po na nakanyang narinig na acquired na acquired na katotohanan once na ito po ay nandun sa kanyang isip na pumasok sa kanyang uh, kaisipan ito po ay magkaroon ng na tinatawag na processing mayroong proseso and then after that pag naiprocess po yan magiging hard truth so after that pag nagiging hard truth po yan ay magiging lifestyle Okay? So, magiging ano po yan? Life style. So, ganun po yan na magkaroon ng lifestyle. So, balikan po natin yung sinasabi nga dito. Faith commit by hearing and hearing by the word of God. So, kailang mapakinggan. Ngayon po, ito po yung very critical po sa sa mind, ng uh, sa, sa buhay ng isang tao. Itong mind kasi po, dito papasok papasok po dito lahat ng mga information na na-acquire po natin lahat ng mga bagay na uh, na na uh, na observe po natin ay papasok po sa ating kaisipan dito po at magiging head knowledge ngayon kung itong mind natin ay uh, pag hindi po tayo naging uh, uh, maingat po ay may mga iba't ibang mga papasok po Kaya mayroong sinasabing garbage in, garbage out. So, ganun po yon dito. Kaya ang kagandahan naman po dito, ang Panginoon po ay uh, concern siya or more concern po ang ating Panginoon dito sa mind natin once na tayo ay naniniwala po sa ating Panginoon. So, kung tayo ay naniniwala sa gospel, ito po, gospel of uh, the death, burial, and resurrection, Gospel of the Death, Burial, and Resurrection magkaroon po ng tinatawag transformation doon sa isip po natin. Mayroong tinatawag na transformation. Okay? Mayroong transformation. Kaya mayroong sinasabi din po sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse number 1 and 2. Ma -ma Makita po natin dito yung uh, sinabi dito ni Apostle Paul I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice holy acceptable unto God which is your reasonable service and be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God so dito po mapansin po natin mga kapatid that the renewing of your mind 
dito po the renewing of your mind dahil nga sa 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 isip po natin dito po ang dami pong mga uh, iba't ibang klasing information na pumapasok dito sa ating kaisipan at kung ito pag uh, na-process po ito ay magiging hard truths kaya ang mga Panginoon ay concerned din po siya sa mind po ng mga naniniwala or mga believers puntahan po natin itong uh, sinasabi din sa Philippians chapter number uh, number 4 uh, Philippians 4 may, may sinasabi din po si Apostle Paul na makakatulong po dito sa chapter 4 verse 7 and 8. And the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds. Okay, shall keep your hearts uh, and minds through Christ Jesus. Finally, breast friend, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So dito po mga kapatid, makikita natin yung uh, mayroong uh, mag-guard sa ating isip, mayroong mag-guard sa ating uh, puso, at ayon po sa binasa po natin, ay ang Panginoong Hesus siya po yung guard ng ating isip at ng ating puso. Bakit kaya uh, ganun po ang pagkasabi ng ating Panginoon? Dahil yun nga ayon sa binasa po natin kanina sa Romans chapter 12 verse 2 ay uh, may mga bagay na uh, ating mga na-observe, mga napag-aralan iba't ibang klasing bagay kaya we need to renew renewing our mind the word renewing it's keep on renewing so yun po yung ano doon yun po yung ibig sabihin doon at ang uh, ang uh, Panginoon siya po yung nag-guard siya po yung guard ng ating isip at ng ating puso yung sabi niya and the peace of God which passes all understanding so siya po yung tinatawag na kapayapaan. Siya po yung peace na ninanais ng karamihan para hindi po tayo maguguluhan. Ang kapayapaan po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kaya yung sinasabi niya rin, and the peace of God which passes all understanding. Kasi sa dami po ng mga na-acquired po nating uh, information, hindi lang word of God lahat ang mga na-acquired nating information, mayroon pong mga worldly mga worldly things mayroon po tayong mga uh, na-acquired na mga worldly information worldly things and then papasok po sa ating kaisipan and then na-process mayroong tinatawag na processing okay? mayroon pong tinatawag na processing pag ito ay na-process po uh, sa, sa mind po natin pupunta po ito sa, sa puso natin once na ito ay ay pumasok sa ating puso, ito po ay lalabas. Ito po ay magpo-project sa outside, kaya magiging lifestyle. So, ibig sabihin kung ano yung nasa mind, ano yung nasa puso, ipo-project po ito, at ito po yung magiging lifestyle. At nakikita ng karamihan kung ano yung nasa sa isip at sa puso natin. Kasi, mayroon na pong action, mayroon pong projection. So kung ano yung nasa nasa isip at sa puso natin, yun po yung magiging lifestyle po ng tao. So ganun po ang uh, ma- mapansin po natin kaya dito sa uh, sa binasa po natin ay uh, napaka uh, tindi po mga kapatid dito sa uh, Philippians, balikan lang po natin ay yung uh, Philippians chapter 4. Kung backward po tayo sa number 6, be careful for nothing but in everything By prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. So, nagkaroon ng tinatawag na uh, kabalisahan or uh, yung uh, anxious palagi dahil nagkaroon po ng uh, tinatawag na uh, iba't ibang uh, kaisipan, hindi makapag-design. Kaya pala, sabi ng Panginoon dito sa, uh, sa, sa number 7 and 8, ito po ay ang, 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 ang kapayapaan ng Diyos ay manahan po sa inyo 
at mag-iingat sa inyo kaisipan at saka sa puso. Ayun po kaya ma makita po natin na dito po, fight comet by hearing and hearing by the word of God. Mayroon ulitin ko po, mayroong tinatawag na uh, processing at uh, pag na-process po yan, itong head knowledge, pag magiging ang head knowledge kasi ay hindi pa po na i-process. Okay, hindi pa po na i-process yung head knowledge. Pag ito ay na-process na, pupunta po sa puso po ng tao, magiging heart truth or maging katotohanan po. At ito nga po ay, uh, pag nandito na po yan, ay lalabas po dito at magiging ano po, lifestyle. So, kung tingnan po natin ay sa, sa mga mananampalataya, dito po sa sa mind natin ay mayroon po tayong tinatawag na ano po yung uh, positive at saka negative uh, dito po banda mayroong dalawang ano po yung klasing kaisipan uh, mayroong uh, positive and then mayroon pong negative so after ng pro sa, sa processing po yung mga positive na na mga bagay o mga positive na uh, katuruan ay pupunta po dito sa isang part na ito and then yung negative na mga bagay yung hindi nakakatulong ay pupunta po dito sa side na ito ng ating kaisipan so yung positive ay uh, yan po ang maiprocess at later on magiging hard truth paano po kung ang mga negative na bagay ang naiprocess at ito po ay papasok po sa, sa puso natin yun po ang magiging lifestyle so ibig sabihin Uh, magiging negatibo po ang ating uh, galaw magiging negative po ang ating kaisipan, yung, yung ating decision, yung ating uh, uh, yung paniniwala medyo magiging alanganin po dahil na, nagkaroon ng negative o papaalo naman pag naghalo itong dalawa, mayroong positive negative, hindi na pag naiprocess po ito, minsan po magkakaroon ng problem doon sa Christian growth magkakaroon po ng problem doon sa Christian lifestyle ng isang tao dahil mag, wala na siyang istaan, pabago-bago na po ang kanyang isip, hindi niya alam kung papaano po niya gagawin pabago-bago po ang kanyang uh, galaw mayroong sinasabi dito sa Ephesians chapter uh, number 4 uh, come with me to the book of Ephesians chapter 4 verse 14, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sly of man and cunning craftiness whereby they lie in white to deceive. So ganun po ang mangyayari na once ang isang tao ay, uh, ay uh, hindi na po makapag-decide ay katulad po ng mga bata. Katulad po ng mga bata na hindi siya makapag-decide Uh, kung papaano at ang gusto ni Apostle Paul gusto ng ating Panginoon din na ang lahat ay mag-grow spiritually hindi po katulad ng mga bata sabi uh, na tayo dapat ay hindi na tayo mga children toast to and pro so ganun kasi dun dun sa processing po kailangan po dito sa processing ay uh, maayos yung uh, processing at ang good news po dito ang Panginoon po yung ang uh, naging guard ng ating kaisipan so ang Panginoon yung uh, nasa mind kaya nga tinatawag po na mayroon tayong mind of Christ mayroon tayong tinatawag na mind of Christ so dito po sa uh, kung puntahan natin ang Philippians chapter number 2 verse 5 let this mind be in you which was also in Christ Jesus So we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Mayroon tayong uh, mind of Christ. So ganun po, dito po, kaya napaka halaga po ito pag sinasabing mind of Christ, si Kristo po yung nasa uh, tinatawag uh, yung uh, sa, sa transformation po ng ating kaisipan, ang Panginoon po yung uh, nag uh, control po ng ating uh, uh, ang ating isip. Yung pag sinasabing, let this mind be in you. So, sa processing po, ang Panginoon ang, uh, ang uh, gumalaw po doon o nag-work po doon para sa mga believers. Dahil tayo po ay nakai Kristo and we are 
in Christ. We are complete in Him. In uh, Colossians chapter 2 verse 10, And ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. So makita po natin mga kapatid na ang Panginoon po yung nag-work uh, din po within us. God is working in us. So, kaya ang uh, ang lifestyle na pag nailabas po yung lifestyle, makita po yung yung work ng Panginoon sa buhay po ng isang mananampalataya. Makita po doon yung work ng Panginoon at magkaroon ng tinatawag na transformation at yung uh, tinatawag na identification ay kakaiba na po yung identification ng isang believer. Come with me to the book of uh, 2 Corinthians chapter 5 verse 17 chapter 5 verse 17 Therefore if any man be in Christ he is a new creator all things are passed away behold all things are become new. So ito po ay uh, tumutukoy po ito sa isang tao na naniniwala po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan the Gospel of the Grace of God na na yung dating pagkatao ay ay uh, wala na. Okay? Ito po yung bagong pagkatao. Sa verse uh, 17, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang. So alam po natin, pag bago na pong nilalang, bago po ang ang uh, mind setting. So ang kanyang kaisipan ay kaisipan na po na nagmumula sa ating Panginoon ang kanyang mga uh, mga plano po ay plano na po patungkol sa ating Panginoon. Bakit po? Dahil binago ng ating Panginoon yung isang taong nakipag-isa kay Kristo. Yung nakipag-isa kay Kristo ay siya ay bago ng nilalang. Kaya go back to the book of Philippians uh, pag ang isang tao ay bago ng nilalang, ang kanyang mindset ay bago na rin. Yung kanyang nasa kaisipan ay bago na rin. Dito sa Philippians chapter 4 verse 8, Finally, breast friend, whatsoever, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and there be any press, think on these things. So, di ba, makikita natin na bago na po lahat yung nasa kanyang isip, yung nilalaman ng kanyang isip po ay bago na. Ayan, k- kasi ito po ay tinatawag na mind of Christ. Ito po yung mind of Christ. Ngayon, yung lifestyle po is makikita na po doon kung ano yung work ng Panginoon within the believer. So ano ang ngayon ang makikita sa isang believer pag ang Panginoon ay nasa kanya ang ang banal na espiritu ay nasa nasa isang believer. Tingnan po natin na uh, uh, ang Panginoon yung uh, Godhead ay nasa nasa believer din po sa mga believer yung uh, Godhead yung God ay nandiyan din po nagwork within us. Philippians chapter 2 Philippians chapter number 2 verse 13 For it is God which worketh in you both God will and to do uh, to do his good pleasure. Ayan, yung God ay na, nandito din po sa atin work within us. Yung God according to uh, Philippians chapter 2 verse 13. And then even Jesus Christ, Jesus even Jesus ay nandito din po sa sa isang believer sa mga believers ay nan, nandito din po sa atin Ephesians chapter 3 Ephesians chapter 3 verse 17 that Christ may dwell in your hearts by faith that ye being rooted and grounded in love so ang ating Panginoon din ang ating Panginoong Jesus din po ay nan, nandito din po sa atin ang God the Father working Working, uh, workers within us, the Lord Jesus Christ indwells us, and then the Holy Spirit, and then the Holy, the Holy Spirit, the Holy Spirit also, ay na, nasa atin din po na indwell us in First uh, Corinthians chapter, 
3, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 17. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth, dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. And then, chapter 6, verse 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of God, the Holy Spirit, the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are both, or both, with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So ang banal na Espiritu din po ay na nasa atin din po, the Godhead. God the Father, God, uh, God the Son, God the Holy Spirit ay nasa uh, nasa atin din po mga kapatid kaya sa lifestyle po ng isang tao ang ang may ma, ma, produce po ang makita po is the fruit of the spirit In Galatians chapter Galatians chapter 5 verse 22 23 but the fruits of the spirit is love joy peace long suffering gentleness goodness faith meekness temperance Against such, there is no law. So, dito po, mapansin po natin na ang makikita ngayon sa isang mananampalataya sa lifestyle po niya is the fruit of the Spirit. Okay? So, yun po yung ano, yun pong uh, makikita natin doon. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Kaya, I hope na itong uh, presentation po natin ay makakatulong regarding po sa understanding the Romans chapter 10 verse 17. God bless us all.